హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ నేను క్రోచెట్ రిబ్డ్ హెడ్ బ్యాండ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను దీన్ని వచ్చేసేసి క్రోచెట్ రిబ్డ్ అంటారు చూసారు ఇక్కడ రిబ్ స్టిచ్ అంటారు దీన్ని ఇలా ఉంటుంది మనం ఓన్లీ బ్యాక్ లూప్స్నే యూజ్ చేయాలన్నమాట బ్యాక్ లూప్ తోటి మనం కుట్టాలి సో ఇలా వస్తుంది సో మనం దీనికోసం వచ్చేసేసి ఏ థ్రెడ్ అయినా ఏ హుక్ అయినా మన ఇష్టమండి ఓకే నేను వచ్చేసేసి ఫోర్ ఎంఎం క్రోచెట్ హుక్ తీసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసేసి థ్రెడ్ ఈ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే చైన్స్ తీసుకోవాలి చైన్స్ కంటే కూడా దీనికి వచ్చేసి నేను ఫౌండేషన్ సింగిల్ క్రోచెట్ అంటే ఒకటేసారి మనకి చైన్ వస్తుంది అదేవిధంగా సింగిల్ క్రోచెట్ వస్తుంది సో నేను ఫౌండేషన్ సింగిల్ క్రోచెట్ ఎలా చేయాలో అనేది వీడియో చేస్తున్నాను మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో వెళ్ళి చూసినా కానీ ఎలా చేయాలనే తెలుస్తుంది ఫస్ట్ టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ తర్వాత సెకండ్ చైన్ నుంచి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి సెకండ్ చైన్ అంటే హుక్ దగ్గర నుంచి సెకండ్ చైన్ తర్వాత ఫస్ట్ లూప్ వదిలేసేసి సెకండ్ లూప్ నుంచి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి ఇలాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి చైన్ అంటారు ఇప్పుడు సింగిల్ కోచ్ వచ్చారు టూ లూప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ లూప్స్ నుంచి ఒకటేసారి లాగాలి ఇలా వస్తుంది సేమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చైన్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీని నుంచి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ చైన్ చేయాలి అంటే దీన్ని వదిలేసేసి దీని నుంచి ఒక లూప్ తీసుకోవాలి ఇది దీన్ని చైన్ అంటారు ఇది చైన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సింగిల్ క్రోచెట్ ఇలాగా మనకి చైన్ వస్తుంది అదేవిధంగా సింగిల్ క్రోచెట్ కూడా వస్తుంది చైన్ ఇప్పుడు సింగిల్ క్రోచెట్ దీన్నే ఫౌండేషన్ సింగిల్ క్రోచెట్ అంటారు సో ఇది ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ సపరేట్గా వీడియో చేస్తున్నానండి ఫౌండేషన్ సింగిల్ క్రోచెట్ ఎలా చేయాలో అది చూసిన అర్థమైపోతుంది ఓకేనా మనకి విడ్త్ ఎంత విడ్త్ కావాలో అంత విడ్త్ మన ఇష్టం అండి ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు ఎన్ని ఎన్ని చైన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు సైజుని బట్టి మీరు విడ్త్ ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగా ఇలాగ మనం జస్ట్ చైన్స్ తీసుకోవడమే ఫౌండేషన్ సింగిల్ క్రోచెట్ ఇలాగ మనం విడ్త్ని బట్టి అనమాట మనకి ఈ విడ్త్ ఉంది కదా ఈ విడ్త్ని బట్టి ఇంక్రీస్ చేసుకోవడమే చైన్స్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ బాటమ్ చైన్స్ ఇక్కడ టాప్ సింగిల్ క్రోచెట్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో చైన్ ప్లస్ సింగిల్ క్రోచెట్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ రో ఏం చేయాలి అంటే చైన్ వన్ తీసుకోవాలి ఇలా టన్ చేయాలి ఇలా టన్ చేసిన తర్వాత మనకి చైన్కి టూ లూప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫ్రంట్ లూప్ బ్యాక్ లూప్ మనం ఏం చేయాలి అంటే బ్యాక్ లూప్ నుంచే సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇలాగా ఓన్లీ బ్యాక్ లూప్ నుంచే చేయాలన్నమాట సింగిల్ క్రోచెట్ టూ చైన్స్ నుంచి చేయొద్దు ఓన్లీ బ్యాక్ లూప్స్ నుంచే చేయాలి ఒక చైన్కి టూ లూప్స్ ఉంటాయి సో మనము బ్యాక్ లూప్ నుంచి చేయాలి ఇలాగ ఇలాగా ఇలా చూసారా ఇలా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ చైన్ వన్ తీసుకోవాలి ఇది సెకండ్ రో థర్డ్ రో వచ్చేసేసి చైన్ వన్ తీసుకోవాలి ఇలా టన్ చేయాలి టన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే మనము బ్యాక్ లూప్ నుంచే మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి బ్యాక్ లూప్ నుంచి ఇలా వస్తుంది ఓన్లీ బ్యాక్ లూపే అనమాట ప్రతిసారి కూడా మనము బ్యాక్ లూప్ నుంచే సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది సేమ్ చైన్ వన్ తీసుకోవాలి ఇలా టన్ చేయాలి
ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా ఇలా వస్తుంది ఇది వచ్చేసేసి నేను స్మాల్ థ్రెడ్ తోటి యూస్ చేశాను సో అందువల్ల మనకి ఇంత చిన్నగా ఇలా కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి బిగ్ థ్రెడ్ కొంచెం బిగ్ హుక్ యూస్ చేశాను సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇలా వస్తుంది మనం యూజ్ చేసేటువంటి థ్రెడ్ ఈ హుక్ని బట్టి మనకి సైజ్ అనేది స్మాల్గా బిగ్గుగా కనిపిస్తుంది అంతే రిమైనింగ్ అంతా సేమే సో మనం బ్యాక్ లూప్ యూస్ చేయడం వల్ల ఫ్రంట్ లూప్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసారా ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఇలానే మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమే ఇక్కడ చూసారా ఇలాగా రోజు ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మనము వన్స్ మనకి లాంగ్ అనేది ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూసారా మనం జాయిన్ చేయాలన్నమాట ఈ ఎడ్జ్ ఈ ఎడ్జ్ రెండు నీడిల్ తోటి ఇలా జాయిన్ చేయాలి ఇక్కడ చూసారా ఇలా జాయిన్ చేయాలి నీడిల్ తోటి సేమ్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత బటన్ ఏ బటన్ అయినది మన ఇష్టము నేను బటన్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ బటన్ తోటి ఇక్కడ స్టిచ్ చేసాను అనమాట ఇక్కడ చూసి దీనికి హోల్ ఉంది సో జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది మామూలుగా మనము వన్స్ లాంగ్ అనేది ఫినిష్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇది కనెక్ట్ చేసేయాలన్నమాట రెండిట్లా జాయిన్ చేసేయాలి ఇక్కడ చూసారు ఇలా మనము నీడిల్ తోటి దారాన్ని కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేసేసుకొని రెండు అటాచ్ చేయాలి వన్స్ అటాచ్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇలాగే వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే నేను బటన్ పెట్టాను అనమాట బటన్ వచ్చేసేసి మన ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ బటన్ తీసుకొని కింద ఇదే థ్రెడ్ తోటి ఇలా చుట్టాయి అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఇలాగా ఇలాగ చుట్టాయి అనమాట జస్ట్ మనము ఇక్కడ థ్రెడ్ ఉంది కదా సేమ్ ఇలాగా మనం ఇలా చుట్టేసుకోవాలి ఇలా వస్తుంది మనకి సో ఇలా చుట్టుకోవడం వలన ఇలా వస్తుంది సేమ్ చూసారు ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది సో తర్వాత ఇక్కడ మనం బటన్ పెట్టుకోవడమే అంతే అంతే హెడ్ బ్యాండ్ ఇలా వస్తుంది మనకి బటన్ అవసరం లేకుండా ఇలా ప్లెయిన్గా ఇలాగా ఇలా లేకపోయినా మనము వదిలేసేసుకోవచ్చు అలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం ఇలా వస్తుంది మనకి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమే దీన్ని ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వన్స్ లాంగ్ అనేది ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇది ఇది జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం నీటి తీసుకొని ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ లూప్ ఉంది కదా ఇది రెండు జాయిన్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేసుకొని రెండు కనెక్ట్ చేసేయాలి కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ నేను చెప్పినట్లు ఇట్లాగా ఇలా పెట్టేసుకొని బటన్ పెట్టేసుకోవడమే అంతే అంతే అండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్